Tangazo tangazo ndugu mlipa kodi katika mwezi huu wa Disemba 2018 unakumbushwa kulipa kodi ya mapato pamoja na kuwasilisha ritani za mapato kwa wakati pia unakumbushwa kulipa madeni yote ya kodi unayodaiwa tarehe ya mwisho ni tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2018 lipa kodi yako mapema kwa kuwa wewe ni mzalendo wa kweli pamoja tunajenga taifa letu kwa maelezo zaidi piga simu bure Sifuri nane sifuri sifuri saba nane sifuri sifuri saba nane au sifuri nane sifuri sifuri saba tano sifuri sifuri saba tano au kwa barua pepe huduma at tra.go.tz TRA pamoja tunajenga taifa letu ni kweli mimi ni mwenyekiti wa moja wa vijana chama cha mapinduzi kimsingi natokana na chama cha mapinduzi lakini mimi ni mwenyekiti wa vijana wote ndani ya mkoa wa Songwe na ndio maana hata mafunzo ya leo ambayo tumeyatoa tumewalika vijana wote ambao wanaweza kufika na haya mafunzo tunatoa bure lakini kama ambavyo mnafahamu katika ilani ya chama cha mapinduzi kuna ma, kuna asilimia kumi au kuna makundi maalum ambayo yametajwa nasema makundi ya, ya wanawake, vijana na walemavu. Haya ni makundi maalum. Kwa chama cha mapinduzi kutokana na unyeti wa haya makundi waliamua au waliagiza kwenye ilani yao ikatengwa au ikaziagiza ika mashauri zote zitenge asilimia kumi ya mapato yao ya ndani kwa ajili ya kuyawezesha haya makundi ili yaweze kujikwamua na changamoto mbalimbali mbali ya kipato lakini pamoja na ajira kwa hususan kwa vijana. Na ndio maana leo tuko hapa tunafanya semi na ujasiriamali ujasiriamali kwa vitendo. Madhumuni ya kuleta hii semi na kwa sababu tunaamini fedha zipo. Mathalani tukichukulia mfano alimashauri ya alimashauri ya mji wa Tunduma ambao kwa mwaka wa fedha wa mwaka 2017-18 walitenga zaidi ya milioni 374. Lakini mpaka mwaka wa fedha huo unaisha waliweza kutoa milioni mia moja pekee kwa ajili ya makundi yote wanawake vijana na walemavu. Kwa unaona ni zaidi ya milioni mia mbili nne ambazo zitakiwa zitolewe ili ku offset hizi changamoto lakini hazikutoka. Lakini ukiangalia pia katika mwaka wa fedha 2018 na 2019 zimetengwa zaidi ya milioni mia tatu milioni mia tatu tatu ambazo mpaka sasa ninavyozungumza mpaka mwishoni mwa Novemba hii wameweza kutoa milioni sabini tu. Kwa ukiangalia unakuta kwamba vijana wengi hawakuwaea ama makundi haya maalum ambayo yametengwa hayakuwaea na nini ambacho kipo kwenye ile mashauri zao ama ya nini ambacho kimezungumzwa kwenye ilani ya, ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2015 kwa hiyo mimi kama mwenyekiti mwenye dhamana ya vijana ndani ya mkoa wangu nimeamua kuanza kuitekeleza ilani ya chama cha mapinduzi kwa kuhakikisha nakutana na vijana wote ndani ya mkoa na leo tumeanza wilaya ya Momba alimashauri ya mji wa Tunduma zitafuata wilaya nyingine lengo ni kuhakikisha tunaleta hamasa tunawapa watu elimu wafahamu kwamba kwenye alimashauri kuna kiasi gani kwa jambo la msingi ni kwamba fedha zipo changamoto ilikuwa ni ni namna gani watu wanaweza kuzifikia ni watu mafunzo ya kupata ujasiriamali tunafahamu serikali tayari imeajiri maafisa maendeleo jamii maafisa maendeleo maendeleo wa vijana ambao baada hapa hivi vikundi vitakabidhiwa vitaenda kwenye hizo alimashauri kwenye watu wahusika ambao vitalelewa baada ya kupewa mikopo na kuhakikisha kwamba vinaenda kufanya ile jambo ambalo serikali ya chama cha mapinduzi imetegemea walifanye ni kwamba wachukue fedha ambazo hazina riba wafanye shughuli za uzalishaji mali kisha baadaye wazirudishe na size ni revolving fund kwa ajili ya wengine pasipo kuwa na riba yoyote kwa kama kikundi kitapewa milioni kumi, kitahakikisha kinarudisha milioni kumi bila riba kama ambavyo mmeona changamoto nyingine pengine baada ya mafunzo haya itakuwa labda ni soko lakini kama umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi mkoa wa Songwe tumejidhatiti na tumehakikisha kwamba tutawatafutia masoko kama ambavyo mmesikia ni mafunzo ya siyamali kwa vitendo watu waenda kufundishwa namna kutengeneza sabuni za unga kutengeneza sabuni za maji kutengeneza batiki kutengeneza vikoi kutengeneza jiki kutengeneza dawa za kusafishia vioo na masinki kwa ukivione hivi vitu vyote ni vitu ambavyo tunavisitumia kila siku ya maisha yetu kwa jambo la kwanza tayari tuko kwenye mazungumzo na na wakurugenzi lakini pamoja na watu ambao wanahusika nikiwa na maana na mkoa mkoa kama mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya mwenge kwamba sasa ni wakati wa kuangalia namna gani tunaenda kuwaimpawa vijana wetu au haya makundi maalum ili aweze sasa kuchukua hii fursa 
Tumuona siku zote wakiwa kinunua vitenge. Ndani ya mkoa wa Songwe hamna viwanda vya vitenge ama kanga ambazo zinatengeneza maua ya mwenge. Kwa lakini kupitia hivi vijana ambao kuna makundi ambayo tutatengeneza batiki. Tutaomba waweze kutengeneza batiki nzuri ambazo zitatu, ambazo hizo tutataka zitumike kama sale au sehemu ya sale au moja ya sale ambazo zitatumiwa kwenye sherehe ama maazimisho ya washaji wa mwenge mwakani ambao yanafanyika kitaifa ndani ya mkoa wa Songwe. Kwa kupitia hiyo tayari tutaenda kuhakikisha tunavinua hivi vikundi. Kwa lengo lengo la kufanya hivi ni kuhakikisha kwamba tunapata masoko. Lakini pia tumekaa tunakutana na wakurugenzi, tunawaambia na tunawaomba na kuwashauri kwamba tuhakikishe sasa katika makampuni yote am, ambayo yameshinda tenda za kufanya usafi ndani ya taasisi zote za umma ama ofisi za umma basi waziagize, wazielekeze, zinunue vitendea kazi vyao mfano vifaa vya, vya kusafishia kama sabuni mfano jiki ama dawa za kusafishia vioo na masinki wanuo kwenye hivi vikundi ambavyo tumevipa semina kwa sababu vinazalisha bidhaa zilizo bora katika bei ya kawaida kabisa ukimalisha na bei ya soko iliyopo kwa hiyo ni soko lingine lakini kwenye sabuni tunafahamu tuna hoteli ambazo zinatumia sabuni za maji kwa ajili ya kushare kuna wakina mama ntilie kwa wakina mama sasa ambao wako kwenye hizi shughuli watapata fursa kuweza kuuziana wenyewe kwa wenyewe kwa bei rahisi lakini ni vitu ambavyo vinye ubora wa hali ya juu kwa lengo na madhumuni ni kuhakikisha kwamba katika hii awamu ya kwanza ambayo tunazungumkia katika katika wilaya zote tukutane na angalau kati ya vijana 2000 mpaka 3000 kwa kimsingi tutakuwa tumeenda kutengeneza ajira kati ya 2000 na 3000 na hii awamu ya kwanza ita itaisha ita ndani mpaka machi tutakuwa tumemaliza kwa mpaka machi tutakuwa tumekutana na vijana 3000 ambao kimsingi tutakuwa tumetengeneza ajira kati ya 2000 na 3000 ambao kwa hapo tutakuwa tayari tumetekeleza kwa vitendo ilani ya chama cha mapinduzi na tumemuunga mkono rais wetu kuhakikisha kwamba tunaifikia Tanzania ya viwanda kwa sababu hivi hizi product zote tunazitengeneza ni katika uzalishaji tunasema viwanda vidogo vidogo. Kwa tunazitemu katika kategori ya viwanda vidogo vidogo uzalishaji ya viwanda vidogo vidogo ambao baadaye mitaji yao ikikua basi wataingia katika uzalishaji wa viwanda vikubwa. Lakini pia tutawafundisha namna ya kupositioni the product zao, tutawapa marketing skills na strategy na tutaonyesha baadhi ya bidhaa ambazo tutakuwa tumezibrandi kwa mfano wa umoja wa vijana ambazo na wao tutawahamasisha wafanye hivi kuongeza ubora na thamani ya bidhaa zao na ushindani katika soko. Na hii ndio imepelekea kila mwaka kurudia kwa kupewa vikundi hivyo hivyo. Lakini kupitia hii naamini baada hii vikundi vipya vitakuja. Kwa pia labda tu mimi nitoe rai kwa vijana wenzangu. Mnaposikia semina hizi kwa sababu tunatoa ni semina bure. Msiofu wala msogope kuja njoeni kwa wingi tujitokeze kwa wingi. Ni, ni kweli zinafanywa chini ya umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi ambao tunatokana chama cha mapinduzi lakini semina ni kwa ajili ya watu wote na kwa majina naitwa Kenneth Kalinga ndiye mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM wilaya ya Momba katika wilaya yetu kuna fursa nyingi ili uweze kuwasaidia katika shughuli zao mbalimbali mbali. katika wilaya yetu alimashauri yetu imeweza kutenga zaidi ya milioni moja sabini na kitu kwa ajili ya kuwapa vijana mpaka muda huu imetolewa milioni moja. milioni sabini na kitu bado hazijatolewa so ninaomba vijana wa vyama tofauti vyama mbalimbali mbali, kwa kuwa chama cha mapinduzi ndio chama mama kinacholea vyama vyote vinavyozungu vilivyopo katika nchi yetu tunaomba vijana wajitokeze kwa wingi ili waweze kuchangamkia fursa hii ambayo ipo mbele yetu na wengi hawana ajira so tumeamua kuwapatia mafunzo haya ili wakipata mafunzo haya wasiwe omba omba waweze kujitegemea wao wenyewe ndio lengo kubwa la, ya maf, la mafunzo haya kwa jina naitwa Adam Shome Mtaki hii fursa ni mfano tosha tu kwa wilaya ya Momba kwamba tunataka vijana walioko wilaya ya Momba wasio omba omba. Nimefurahia hii fursa kutokana kwamba viongozi wetu wa juu wamekuja kutusupport kwamba tuwaelekeze watu au tuelekezwe sisi wananchi jinsi ya ujasiri ya mali. Jasiri ya mali ni kujitambua na kufanya kitu ambacho 
wewe kama mwananchi unaweza ukajikwamua wewe kama wewe kwa jina naitwa tatu ramadhani shila kunza mambo ya ujasiri ya maji kwa sababu ya kujifunza mambo ya ujasiri ya maji na maana kuna vitu tunavyovipata vingi zaidi na zaidi ili kujikwamua katika maisha yetu sisi duni na kuangalia uendelevu hata kwa wale wengine ambaye wanakuwa na maisha duni ili ku, kuwezeshana na kufundishana na kuelimishana namna ya utafutaji katika huo ujasiri ya mali